ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம மலேசியாவில் இருக்கிற பட்டு கேவ்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மலேசியாவில் ரொம்பவுமே ஃபேவரட்டான பிளேஸ் எதுன்னு பார்த்தா குழலம்பூர் தான் நம்ம எந்த டூர் போனாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல் இது ரெண்டும் தான் பார்ப்போம் எந்த இடத்துல கன்வீனியண்ட்டாக டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழலம்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் இந்தியா கிட்ட நம்ம வந்து ஹோட்டல் பார்த்துட்டா பக்கத்துலேயே கேஎல் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது அந்த ஸ்டேஷனில் நம்ம எல்லா ட்ரெயினுமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து அங்கே ஸ்டாப் ஆகும் அது மெயின் ஸ்டேஷன் ஸோ அங்கே இருக்கிற மாதிரி நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் போயிட்டு வர்றதுக்கு மலேசியாவில் ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிறது டாக்ஸி ஹோட்டல் இருந்தே நம்ம டாக்ஸி புக் பண்ணி நம்ம வந்து எந்த பிளேஸ்க்கு போகணுமோ போய்க்கலாம் அந்த டாக்ஸிக்கு வந்து நீங்கள் கிராப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்குது ப்ரைஸஸ் எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இல்லை நெக்ஸ்ட்டு கேவ் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பட்டு கேவ்ஸ்க்கு நம்ம போகிறதுக்கு டிக்கெட் வாங்கணும் அதுக்கு டிக்கெட் கவுண்டரில் நம்ம போய் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் அவங்க வந்து காயின் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதே இது வந்து டிக்கெட் மிஷின் இருக்கும் அங்கேருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிக்கெட் நம்ம எந்த பிளேஸ்க்கு வாங்குகிறோமோ அந்த பிளேஸில் தான் நம்ம போய் எக்ஸிட் பண்ண முடியும் அந்த காயின் வச்சு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து காயின் ஃபைன் கட்டணும் ஸோ நம்ம எந்த பிளேஸ்க்கு நம்ம போகிறோமோ அந்த பிளேஸை கரெக்டாக நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இல்லை மிஷினில் கரெக்டாக போட்டு வாங்கிக்கோங்க இந்த டிக்கெட் காயின் வந்து நம்ம என்ட்ரிங் போது ஜஸ்ட் டேப் பண்ணிவிட்டு போகணும் அந்த மிஷினில் என்ட்ரி ஆகிக்கலாம் அது எக்ஸிட்டாக இருக்கும் போது அந்த காயின் ஹோல் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஆக முடியும் சப்போஸ் நம்ம தப்பாக வாங்கிட்டோம் வேறு பிளேஸ்க்கு வாங்கிட்டு நம்ம போட்டோம்னா அந்த காயின் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் ஆகாது ஸோ நம்மளால் எக்ஸிட் ஆக முடியாது ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ட்ரெயினில் லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்னு தனியாக இருக்குது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்குது ட்ரெயினு ஆனால் வீக் டேஸில் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் வீக் எண்ட் அவர் ஹாலிடேஸில் போனீங்கன்னா ரொம்பவே ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு நாங்கள் போயிருந்தப்போ ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் கோவிலுக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடந்தால் போதும் நம்ம கோவில் வந்துடும் கோவில் வந்து இதுதான் கீழே இருக்கிற கோவில் மலைக்கிட்ட இருக்கிற கோவில் இந்த கோவில் வந்து நட திறக்கலை அது வந்து காலையில் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் தான் திறந்துருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் போன டைமில் வந்து க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சு கீழே அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து சாமி கோவில் பாருங்கள் இதே முருகர் வந்து நம்ம இன்னொரு பக்கம் பார்ப்போம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் ஊட்டியில் வந்து இதே மாதிரி முருகர் இருக்காங்க ஊட்டியில் இந்த முருகர் கோவில் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக போனீங்கன்னா பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் முருகர் அங்கே இருப்பாங்க ஆனால் இதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் குகுக்குள்ளே இருக்காது மலேசியா போய் பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஊட்டி போகிறப்போ பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கோவிலோட என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சில பக்கத்துலேயும் இருக்குது அதில் அப்படியே நம்ம வாக் பண்ணி போகலாம் நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் மங்கி பிகாக் இது எல்லாமே வந்து நம்மளை சுற்றி விளையாண்டுட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம கூடவே அதுக்கப்புறம் இந்த வேல் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்து பார்த்தாலும் மலை மேலே நடுவில் அந்த வேல் இருக்குது முருகர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது மலேசியாவே கோவில் சுற்றியும் நிறையா கடை இருக்குது பூ மாலை இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனைக்கு தேங்காய் பழம் ஸ்வீட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கடை இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல்ஸும் இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம இங்கேயும் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் கோவிலில் சாமி கும்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து கோவிலோட என்ட்ரன்ஸ் படிக்க ஸ்டார்டிங் ஆகிறது ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா ரொம்பவுமே அழகாக இருக்கும் மழை வராமல் இருந்ததுதான் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அன்றைக்கி அன்றைக்கி எங்களுக்கு கொஞ்சம் மழை வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் சைடில் வாக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா சைடில் அருவி பார்த்துட்டே போகலாம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம நடந்து போகிற கஷ்டமே நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த கோவிலில் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மொட்டை அடிக்கிறாங்க பெரியவங்களுக்கும் மொட்டை அடிக்கிறாங்க அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எனக்கு இதுதான் வந்து பட்டு கேஸோட என்ட்ரு நீங்களே பாருங்கள் அந்த லைன் ஸ்டோன் வந்து நம்ம மேலே விழுகிற மாதிரி ஷார்ட் பேஜஸோடு நிற்கிது இது எப்படி இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிது அப்படின்னு தெரியல அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அங்கே போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இப்போலாம் உருவானது இல்லை இது மன்னர் காலத்திலிருந்து இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க கோவிலோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள் இருக்குது ஆஞ்சநேயரை நம்ம கும்பிட்டு உள்ளே போகிற மாதிரி இருந்துச்சு மெயின் டெம்பிள்குள்ளே போகிற வரைக்கும் நம்ம ஷூ ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு வந்துக்கல
கோவில் நடை எப்போ திறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுட்டு போங்க மார்னிங் வந்து ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கண்டிப்பாக திறந்துருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மூணு மணிக்கு மேலே தான் கோவில் நடை திறப்பாங்க நாங்கள் போயிருந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா மூணு மணி இருக்கும் அந்த டைமில் கரெக்டாக வந்து நடை திறந்தாங்க நாங்கள் கோவிலுக்குள்ளே போய் சாமி கும்பிட்டு தான் வந்தோம் இங்கே நிறைய தமிழ் பேசுகிறவங்களை நம்ம பார்க்கலாம் அது போக டூரிஸ்ட்டும் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் கோவிலுக்கு சாமி கும்பிட வரதை விட அந்த லைம் ஸ்டோன் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு டூரிஸ்ட்டு நிறைய பேர் வராங்க இந்த குகையிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு கிணத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஏன்னா குகைக்கு மேலே பெரிய ஒரு ஓட்டம் இருந்துச்சு அதிலிருந்து சூரிய வெளிச்சம் வந்து உள்ளே நல்லா வந்துச்சு அது பார்க்கும்போது நம்ம ஏதோ ஒரு கிணத்துக்குள்ளே ஒரு ஹோல்ஸ்குள்ளே மாட்டிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ரொம்பவுமே அழகாக இருந்துச்சு அங்கே இருக்கிற லைம் ஸ்டோன் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இந்த மாதிரி தொங்கிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நம்ம ஊர் கோவில் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அங்கே இருக்கிற டிசைன்ஸு எல்லாமே சாமியெல்லாம் நம்ம ஊரில் எப்படி வடிவமைச்சிருப்போம் அதே மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க பூஜையும் நம்ம ஊரில் பண்ணுற மாதிரி தான் அங்கேயும் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே தமிழ் பேசுகிறவங்க தான் பூஜையும் பண்ணுறாங்க அங்கே நம்ம நிறைய தமிழ் பேசுகிறவங்களை பார்க்கலாம் அவங்க தான் வந்து சாமி வந்து கும்பிட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் அது போக ஃபாரினர்ஸ் அவங்களும் வராங்க அவங்களும் நம்மளை மாதிரி வாங்கி தின்னூரெல்லாம் நெத்தியில் வச்சுட்டு தான் போகிறாங்க நம்மளோட இதை வந்து கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்க கூட இதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அங்கேயும் வந்து முருகர் டெம்பிள் இருக்குது இதுக்கு மேலே பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஹோல் தெரியும் அந்த ஹோல் தான் நான் சொன்னேன் நம்ம கிணத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியிலேருந்து வர்றது மழை அப்போ வந்துட்டு இருந்தனால மழை வந்து தூரிகிட்டே இருந்துச்சு அந்த ஹோல் வழியாக அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற லைம் ஸ்டோன் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கை வைக்கிற இடத்துல மட்டும் நிறைய லைம் ஸ்டோனில் அவங்க பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வாட்டர் வந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு லைம் ஸ்டோன்லேருந்து நம்ம டச் பண்ணணும்னா நம்ம கை ஃபுல்லாக ஈரம் ஆயிடுது சாமி கும்பிட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் படிக்கட்டிலேருந்து இறங்கிட்டு இருக்கோம் இதான் வந்து மெயின் டெம்பிள் இங்கே மறுபடியும் நாங்கள் சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிட் ஆனோம் வந்த வழியிலேயே தான் நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஆகணும் நாங்கள் போயிருந்தப்போ ரொம்ப மழை வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அங்கே ஃபுல்லாகவே ரொம்ப ஈரமாக இருந்துச்சு நாங்கள் சீக்கிரமாகவே வந்து சாமி கும்பிட்டு வெளியே வந்துட்டோம் இதே மாதிரி பக்கத்தில் இன்னும் ரெண்டு குகை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமர் பற்றி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வந்து அங்கே இருந்துச்சு அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு குகை இருக்கும் அங்கேயும் நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் இங்கே நீங்கள் விசிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஹோல் டே நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்க இல்லைனா ஒரு ஹாஃப் டே வாட்ச் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கண்டிப்பாக வேர்த்தாக இருக்கும் கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே பேர்ட்ஸ் பார்க் இருக்குது அங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மேலே ஷோல்டரில் கையிலலாம் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து தராங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அங்கே வந்து டான்ஸ் பர்ஃபாமன்ஸும் பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த டைமுக்கு ட்ராமா டான்ஸ் அந்த மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அங்கே ஃபுல்லாகவே தமிழ் பாட்டுக்கு தான் டான்ஸ் ஆனாங்க தமிழில் தான் பேசியிருந்தாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் அது உட்காந்து பார்த்துட்டு வரலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி